கையில <laughs> 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 விளையாடுவாங்க <laughs> இப்ப பாத்தீங்கன்னா தம்பி பொண்ணதுக்கு அப்புறம் பால் அதிகமா எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்களா சோ அப்ப வந்து டீ காஃபி குடிச்சு குடிச்சு பாலா தான் குடிக்க சொன்னாங்க அவங்க அப்போ நமக்கு டீ காஃபி இந்த மாதிரி குடிச்சு குடிச்சு அதே பழகிடுச்சுங்க சோ அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னா கா டீ வேணும் ஐயோ காலையில இருந்தா பெட் காஃபி வேணும் அந்த மாதிரி பழகிடுச்சு பட் ஆனா அது வந்து பேட் ஹேபிட் சோ நீங்க அந்த மாதிரி பழகக்கூடாது நாங்க பழகிட்ட வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியல அப்புறமா ஈவினிங் டீ குடிச்சா அதுக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அது இல்லைனா வந்து சரிப்பட்டு வராது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறமா அது ஒரு ஐடியா வந்துச்சு நம்ம கிட்ட இட்லி மாவே இருக்கு ஸ்டாக்ல தோசை மாவா கலக்கல தண்ணி ஊத்தல இட்லி மாவாவே அப்படியே இருக்கு சோ இட்லி மாவில் வந்து அன்னைக்கு பாப்பா வந்து மினியேச்சர்ல ஒரு பணியாரம் சுற்றுப்பா செட்டிநாட்டு பணியாரம் வந்து செட்டிநாட்டு இனிப்பு குளி பணியாரம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம செய்யலாம் எங்கிட்ட வந்து நான்ஸ்டிக்ல குளி பணியாரம் செட்டி இருக்கு நீங்க பாத்துக்க மாட்டீங்க சோ இன்னைக்கு பாருங்க வெள்ளம் இருக்கு காரக்குழி பணியாரம் இல்ல இனிப்பு குழி பணியாரம் வெள்ளம் இருக்கு சார் வெள்ளத்தை போட்டு ஏலக்கா போட்டு நம்ம குழி பணியாரம் செஞ்சு அவங்க டேடி வந்து வேலைக்கு போயிருக்காங்க சோ வேலையில இருந்து வந்துருவாங்க வரும்போது நம்ம சுட சுட்டு கொடுத்துடலாம் அம்பிக்கு வேற இட்லி வைக்கணும் ஏழு மணிக்குள்ள ஃபுட் கொடுக்கணும் ஒரு இட்லி மட்டும் ஊத்தி வச்சுட்டேன் ஆஹ் தண்ணியில ஊத் நான் வந்து தண்ணியில தொட்டுதான் கொடுப்பேன் நிறைய பேர் வந்து பால்ல தொட்டு கொடுங்கக்காண்ணாங்க ஆக்சுவலா நான் ஏன் பால்ல தொட்டு கொடுக்கலன்னா ஒரு நாள் வந்து எங்க சித்தி சொன்னாங்க தாய்ப்பாலோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் மாட்டு பால் பால் கொடுத்து பழகுங்க அப்பதான் செட் ஆகும் வந்து தாய்ப்பால் இல்லாதப்ப மாட்டு பால் வந்து நம்ம கொடுப்போம் அப்ப வந்து செட் ஆகாம போயிடும் அப்படின்னாங்க அதனால நான் வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தாங்க அவனுக்கு செட் ஆகுதா செட் ஆகலான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா குடிக்கவே இல்ல ஒரு வாய் அப்படி டேஸ்ட் பார்த்தா அந்த டேஸ்ட் அவனுக்கு பிடிக்கவே இல்ல பிடிக்கல சரி பாக்கலாம் இட்லியில வந்து தொட்டு எப்படி காலையில் டிஃபன் செஞ்சது லஞ்ச் செஞ்சது எல்லாம் போக இப்படிதான் இருக்கு ஈவினிங் காலையிலயும் கிளீன் பண்ணணும் ஈவினிங்கும் கிளீன் பண்ணணும் காலையில இட்லி சுட்டேன் சோ அந்த இட்லி பாத்திரம் இப்ப கழிவுதான் ஆகணும் அடுத்து வந்து தம்பிக்கு வந்து இன்னைக்கு மதியமா தூங்க மாட்டாமா அதிகமா வந்து கேரட்டும் பொட்டேட்டோவும் கிரைண்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் சோ அது என்ன மீதி இருக்கு பட் இது வேண்டாம் நம்ம எவ்வளவு குடுக்கறோமோ அவ்வளவு குடுத்துட்டு மீதி கொட்டிடலாம் நம்ம டீ போட்டுட்டு இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிடலாம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அக்கா நீங்க பால் எங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னு இங்கெல்லாம் டிப்போலதான் பால் கொடுப்பாங்க சோ இது பாத்தீங்கன்னா அரை லிட்டர் டிஃபன் பாக்ஸ் டிஃபன் பாக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க இதுல வந்து இந்த அரை லிட்டர் வந்து இருபது ரூபாங்க அப்ப பால் இங்க ஒரு லிட்டர் வந்து நாற்பது ரூபாய் இது வந்து மாட்டு பால் தான் ஆனா நாட்டு மாட்டு பால் கிடையாது இங்க வந்து நாட்டு மாட்டு பால் கிடைக்காதுங்க யாரும் நாட்டு மாடு வச்சிருக்கல தம்பிக்கு வந்து இட்லி இட்லி வந்து பால தொட்டு கொடுக்கணும்னு சொன்னல அதனால அதுக்கும் சேர்த்து வந்து பால் காயிடுச்சுதான் ஓகே பாப்பாக்கு வந்து டீ வேண்டாம்தான் அதிகமா கூட விரும்புறதுல டீ விரும்புறதுல காஃபி விரும்புறதுல எனக்கு தான் நான் தான் அடிக்ட் ஆயிட்டேன் அது அந்த விஷயமே நான் பண்ணாம இருந்தேன் இப்ப அடிக்ட் ஆயிட்டேன் சரி இப்ப கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுத்து ரெடி பண்ணிடலாம் மதிய செஞ்ச சாதமே இதுல இருக்கு நைட்டுக்கு சாதம் வேணுங்கிறவங்க சாதம் சாப்பிட்டுக்கட்டும் தோசை வேணுங்கிறவங்க தோசை செஞ்சு கொடுத்துடலாம் மதிய வந்து சுரக்கா வச்சங்க சுரக்கா வந்து கூட்டு மாதிரி வச்சேன் சோ அது இதுல இருக்கு சாதம் வேணுங்கிறவங்க சுரக்கா நைட்டு தோசையும் வேணும் பணியாரமும் வேணும் கண்டிப்பா சாதம் வந்து மீற போது தண்ணி ஊத்தி நாளைக்கு சாப்பிட வேண்டியது அதை என்ன பண்ண முடியும் தண்ணி ஊத்தி வச்சுன்னா நாளைக்கு தயிர் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாங்க சோ அதனால சாதத்துல வேஸ்ட் பண்ண கூடாது நைட்டு சாப்பிடல அது நாளைக்கு தான் வைப்பான் தம்பிக்கு பால் எடுத்து வைக்கணும்னு சொன்னல கீழே போட்டம் பாருங்க சரி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் பால் வந்து காய் வச்சிடலாம் இப்படி தான் ஞாபகம் வரது 
அம்மா நீ டீ குடிச்சுதான் ஆகணும் தம்பிக்கு போட்டிருந்த பால் ஊற்றிருந்தனா அதை வந்து மறந்துட்டு போட்டு ஏழை தந்துச்சிங்கம்மா பேசிட்டே பாருங்க உங்ககிட்ட பேசிட்டே தம்பிக்கு எடுத்து வைக்கல நீங்களாம் சொல்லிட்டு கூடாதா தம்பிக்கு எடுத்து வைக்கல டீ தூள் போட போற போட போறது ரெண்டு ஏலக்காய் பிரிச்சு போடுறாங்க அப்பதான் வாசனையா இருக்கும் டீக்கு சுக்கு கூட போடலாம் சுக்கு இருக்கு பாப்பாக்கு அந்த சுக்கு ஸ்மெல் பிடிக்கிறது இல்லை அதனால ஏலக்காயே போட்டுறோம் டீ வந்து இருக்கட்டும் இப்ப டீ குடிச்சுட்டா எப்ப ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறது சோ இப்ப டீ மூடி வச்சுட்டு நம்ம வந்து பணியாசத்து ரெடி பண்ணிடலாம் பணியாரம் பணியாரத்தை செஞ்சுட்டு டீ மறுபடியும் சூடு பண்ணி கூட குடிச்சிக்கலாம் அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும் டீ குடிச்சிட்டு பணியார சாப்பிட்டா டேஸ்டா இருக்கும் பணியாரத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க பாட்டி எல்லாம் தனியாவே மாவாட்டுவாங்க அந்த உளுத்தம்பருப்பு ரேஷியோ இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து மாறுபடும் ஆனா இப்பெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டன்டா நம்ம இட்லி மாவுல செஞ்சுக்கலாம் அது மாதிரி மாவு வந்து கெட்டியா இருக்கணுங்க தண்ணியா இருந்தா வந்து பணியார வராது அதான் ஏன் தண்ணியா இருக்க கூடாதுன்றன்னா நம்ம வந்து வெள்ள பாகு காய்ச்சி விடுவோம் இல்லைங்களா அப்ப வந்து தண்ணி ஆயிடும் அதனாலதான் வந்து எடுக்கும் போதே மாவு வந்து கெட்டியா இருக்கணும் சோ இந்த மாவு வந்து நம்ம நைட்டுக்கு தோசை விடுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இது வந்து வெளியவே இருக்கட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம நைட்டுக்கு தோசை சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால சில்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆறிடும் இந்த வெள்ளம் கரையிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊத்துறோம் பாருங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் வாசனைக்கு ரெண்டு ஏலக்காய் போடுற சிம்லே வச்சு கரைய வச்சிங்கன்னா வெள்ளம் வந்து முருகாது ஃபர்ஸ்ட் வடிகட்டி ஊற்றும் போது பாதி மட்டும் ஊற்றி கலக்குங்க எல்லாமே ஊற்றிட்டா மாவு தனியாக போயிடும் கலக்கிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத ஊற்றி கலக்குங்க கொஞ்சம் இனிப்பு தூக்கலாக இருக்கணும் உப்பு வந்து நம்ம மாவுலே போட்டு கரைச்சி வச்சுருப்போம் அதனால் அதுவே சரியாக போயிடும் இனிப்பு தூக்கலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்குங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நான் ஸ்டிக் பனியார் சட்டி பன்னெண்டு குழி இருக்கும் இப்போ இதில் எண்ணெயை ஊற்றி பனியாரத்தை சுட்டால் முடிஞ்சிருச்சு வேலை இப்போ மேலாப்பில் வேணா நீங்க கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊத்திட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிருங்க கேமரால வந்து ஏதோ இருந்திருக்கு நான் பார்க்கலங்க அதனால கொஞ்சம் இது வரைக்கும் தெளிவா இல்லாம இருந்திருக்கும் சாரி மன்னிச்சிருங்க என்னோட மிஸ்டேக் தான் இந்த பனியார் செட்டி வாங்கும் போதே உடன்ல ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்தாங்க இப்படி திருப்பி போடுறதுக்கு அது எங்கேயும் வச்சுட்டோம் காணும் தேட முடியல அதனால நான் வந்து இப்போ ஃபோக்ல தான் திருப்பி விடுறேன் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்தா பின் பின்னாடி இருக்க பக்கமும் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துட்டா சூப்பரான பணியார ரெடி ஆயிடும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நாவில் எச்சு ஊறணும் ஓகே எல்லா பணியாரமும் சுட்டு முடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி பாப்பாலாம் எடுத்துட்டு போயிட்டா இப்ப டீ இருக்கு டீயை வந்து குடிப்பாள மாட்டாளான்னு தெரியல டீயை சூடு பண்ணி நான் குடிச்சிட்டு பணியாரத்தை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம நிதி குட்டி முடிச்சுட்டாங்க இட்லி வைக்கணும் வேற டைம் ஆயிடுச்சு ஆறு மணி ஆயிடுச்சு ஏழு மணிக்குள்ள வச்சு குடுக்கணும் எனக்கு இந்த பணியாரம் ரொம்ப பிடிக்குங்க அது என்னவோ தெரியல ஏன்னா வந்து இன்னொரு ரீசனும் சொல்லலாம் எங்க பாட்டி வந்து சின்ன வயசுல பணியார வித்தாங்க நான் சின்ன வயசுல இல்ல அம்மா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது பாப்பா மாதிரி எங்க அம்மா இருக்கும்போது பாட்டி வந்து பணியார சுட்டு குடுத்துருவாங்க காலையிலேயே சித்தியும் மாமாவும் எடுத்துட்டு போய் வித்துட்டு வருவாங்களாம் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்குள்ள அப்ப காலையில ஒன்பது மணிக்கு ஸ்கூலா சோ ஏழு மணிக்குள்ள ஏழுக்குள்ள பாட்டி சுட்டுடுவாங்க ஆஹ் அடுப்பு தாங்க அப்பெல்லாம் அதுக்குன்னே வந்து சின்ன சின்ன முள்ள ஆஹ் காலையில வந்து சித்தியும் மாமாவும் பணியாரம் போய் வித்துட்டு வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாங்க சாயந்தரம் வந்து பணி அடுத்த நாள் காலையில பணியார சுடுறதுக்கு அந்த கருவேல முள்ளு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வைக்கணும் அவங்க பாட்டிக்கு அப்புறம் அம்மா வந்து அரிசி ஆட்டணும் பணியார சொல்றதுக்கு அந்த காலத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்ப அவங்க கையிலேயே அரிசி ஆட்டி பணியாரம் காலம் அஞ்சு பைசா நினைக்கிறேன் ஒரு பணியாரம் அந்த மாதிரி வித்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுதான் பாட்டி வந்து அம்மா சித்தி எல்லாரையும் வளர்த்திருக்காங்க அதனாலதான் என்னவோ எனக்கு பணியாரம் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு எங்க பாட்டிக்கு வந்து பணியாரக்காரமா தான் சொல்லுவாங்க அப்பெல்லாம் பேரு இப்பவும் பாட்டி வந்து நல்லா சொல்லுவாங்க பணியாரம் அதான் அந்த ரேஷியோ வந்து வேற மாதிரி போடுவாங்க நான் வேணா அந்த பாட்டி கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் அந்த ரேஷியோல உளுத்தம்பருப்பு வெறும் பச்சரிசி மட்டும் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் புழுங்கல் அரிசி போட மாட்டாங்க சோ அது டேஸ்டா இருக்கும் அந்த பணியாரம் இது வந்து நம்ம புழுங்கல் அரிசி எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா மிஸ்ஸா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியா அதை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அது டேஸ்ட் கம்மியா தாங்க இருக்கும் பாப்பா ஆல்ரெடி வந்து சாப்பிட்டா சாப்பிட்டுதான் நம்ம எப்படி இருந்துச்சு அவங்க டேடிக்கு வச்சிருக்கோம் இப்ப நான் வந்து சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்த்து சொல்றேன் டேஸ்ட் எல்லாம் தெரியுங்க இருந்தாலும் உங்களுக்காக டேட்டா குட்டி பால் பலி அவனுக்கு கொடுத்தாங்க அவன் சாப்பிடல அவனுக்கு என்னமோ இப்ப வந்து அவனுக்கு
நீங்க டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்றீங்களான்னு ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ல இல்லங்க டெய்லி இல்ல அன்னைக்கு தேர்ஸ்டே வந்து சாய்பாபா பூஜைக்காக ஹேர் வாஷ் பண்ணேன் அப்புறம் ஃப்ரைடே வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணேன் அது வந்து எதுவுமே போட மாட்டேன் ஒரு நாள் வந்து நான் தலைக்கு ஷேக்காய் போட்டு குளிச்சிட்டேன்னா அடுத்த நாளும் வந்து நான் தலைக்கு குளிக்கணும்னா அப்படியே தான் தண்ணி ஊற்றுவேன் அப்போவும் வந்து ஷேக்காய் ஷாம்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போட மாட்டேன் ஸோ சும்மா வெறும் தண்ணி தான் ஊற்றிப்பேன் இப்போ நம்ம நிதில் குட்டிக்கு இட்லி ஊற்றி வச்சாச்சு இட்லினா இட்லி ஊற்றி வைக்கல பாத்திரத்தில் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அந்த கேப்பில் மறுபடியும் இருக்கிற பாத்திரத்தில் கழுவிடலாம் தண்ணி சூடார வரைக்கும் எதுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இட்லி ஊற்றி வைக்கிறேங்க இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டு மறுபடியும் இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவுறான் கழுவுறான் கழுவிட்டே இருக்கிறாங்க விழுந்துட்டே இருக்குது பாத்திரம் இப்போ நம்மளும் வந்துட்டாரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு இருட்டு ஆயிடுச்சு இப்போவே நல்லா வந்து கை காலெல்லாம் சோப் போட்டு கழுவுறாரு வெளியே போயிட்டு வரதுனால நம்ம நிதில் குட்டி பாருங்க தூக்கலையா <laughs> 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 பணியாரம் நிதில நிதில கிட்லி வேகுது நிதில குட்டிக்கு இட்லி வேகுது வாழக்காய்ந்து உருளைக்கிழங்கு பெரிய வெங்காயம் பாரு வாய் பக்கத்து பாரு தம்பிக்கு வந்து இட்லி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சமா பால் வச்சிருக்கேன் இங்க பாருங்க நாம குடுத்தப்ப சாரு சாப்பிடவே இல்ல பணி அறத்தான் இப்ப அவனே சாப்பிடறது பாருங்க எந்த கையிலிட்டு சாப்பிடுறீங்கன்னா போடக்கூடாது அந்த கீழ சாப்பிட வேண்டியது தங்கம் லெப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணாத டெய்லி பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் லெப்ட் ஹேண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது ஒரு இட்லியை பாதியா கட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அது சாப்பிட்றதே பெருசாவா இந்த இட்லிய வந்து பால் தொட்டு சாப்பிட வச்சு பார்க்கலாம் சாப்பிட்டானா ஓகே சாப்பிடலனா மீதி இருக்கிற இட்லிய தண்ணி தொட்டு சாப்பிட வச்சுக்கலாம் முத முத இப்பதான் நான் வந்து இட்லிய பால்ல தொட்டு ஊட்டுறேன் சாப்பிட ஆனா சக்கரை போடல பால்ல சாப்பிடறானா இல்லையு பாக்கலாம் இட்லியே பாக்கலாம் பாரு குறு குறு குறுன்னு சங்க சூப்பு <laughs> சாப்பாடு <laughs> நல்ல மனசு வேண்டான்னு சொல்ற மனசு 
அடுத்து நைட்டு டிஃபனுக்கு தோசைக்கு கொத்தமல்லி சட்னி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ நம்ம கட்டி இருந்தது கொத்தமல்லி அதை எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் உரிக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்கிறாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் தேங்காய் மீந்துடுச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க ஃப்ரீசரில் வைங்க எத்தனை நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் இது பாருங்கள் ஆடி அமாவாசைக்கு நம்ம உடச்ச தேங்காய் அப்படியே இருக்குது தம்பி இட்லியை சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட பாருங்கள் என்ன பேசி பேசுகிறான்னு இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சட்னிக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்துட்டா ஒரு மூடி தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகா மூணு வர மிளகா பச்சை மிளகா கம்மியாக இருந்தது அதனால் அப்புறம் வெங்காயம் பூண்டு ஒரு ரெண்டு தக்காளி தேவையான கொத்தமல்லி அவ்வளோதான் எல்லோரும் சேர் மாதிரி தாங்க ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பூண்டு போட்டுக்கிட்டேன் நல்லா பூண்டு மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா ரெண்டு வர மிளகா மூணு பேர் பச்சை மிளகா கூட போடலாம் நான் இல்லாதனால அப்படி போட்டேன் அப்புறம் தேங்காய் ஒரு மூடி தேங்காய் போட்டால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கடலை போட்டேன் அதெல்லாம் வதங்கின உடனே நம்ம தக்காளியும் போட்டுட்டு கொத்தமல்லியும் போட்டுட்டு வதக்கிட்டு அரைச்சிட்டா கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி மாவு பாருங்க தோசைக்கு தனியாக எடுத்து தான் கலக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி கலக்கிட்டேன் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இண்டோலியம் தோசை தவா நம்ம அந்த புது தோசை தவாவை சப்பாத்தி சுடுறதுக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க நம்ம ஆள் நான் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலீஸாக ஊற்றுவோங்க நைஸாக அந்த மயில் இருக்க மாதிரி மயில் இருக்குல்ல ஈசில் இருக்குன்னு வாங்க ஈசில் இருக்க மாதிரி ஊற்றுவேன் அதுதான் பிடிக்கும் சிம்மில் கொஞ்சமாக சிம்மில் வச்சு தான் ஊற்றுவேன் பாருங்கள் நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கணும் அதுதான் பாப்பாக்கெலாம் பிடிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தோசை சுட்டு பாப்பாக்கு கொடுத்துட்றேன் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு மேடம் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் சட்னி அரைக்கும் போது தேவையான அளவு உப்பு அப்புறமா சின்ன பின்ச் அளவு புளி போட்டு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சட்னி கெடாது பாப்பா சாப்பிட்டுக்கிறேன் ஸோ நானும் சாப்பிட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் நைன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அவங்க டேடி வந்து நம்ம மதியமாக லஞ்சுக்கு செஞ்சோம் இல்லைங்களா அந்த ரைஸே சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டாங்க ரைஸ் வித் சொரக்கா கூட்டு ஏன் அப்படின்னா அந்த கிராமத்தில் உள்ளவங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃபன் ஐட்டம்லாம் விரும்புறது இல்லை அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக வகுத்து சாதம் இருந்தால் தான் வயிறு ரொம்பன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது அவங்க இட்லி தோசை அதெல்லாம் விரும்புறதே இல்லை சப்பாத்தி பூரி எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சாதம் இருக்கிற மெயினாக ஸோ அதனால் அவங்க சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் துவச்ச போட்ட துணி இருந்துச்சுங்க அதையும் மடிச்சு வச்சுட்டேன் கொஞ்சமாக பாத்திரம் மட்டும் இருக்குது கிச்சன் ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிட்டேன் பாத்திரம் விளக்க முடியலங்க ஃபுல் டயர்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஈவினிங்லேருந்து உட்காரவே இல்லை ஓகே இந்த வீடியோ வந்து முடிய போகுது எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு சிங்கில் பாத்திரம் மட்டும் கொஞ்சம் இருக்குது என்னால் முடியல மணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ பத்து மணி ஆகிடுச்சு பாப்பாவும் தூங்கத்துக்கு செட்டில் ஆகிட்டா தம்பி தூங்கிட்டான் அவங்க டேடி தூங்கிட்டாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம இன்ஸ்டாவே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் நாளைக்கு போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஏன் இவ்வளோ டயர்டாக பேசுகிறேன்னா தூக்கம் வருதுங்க மணி பத்து மணி ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ பேட்ரி வந்து துணியா லோ ஆகிடுச்சு பாய் குட் நைட் பாய் குட் நைட் நான் போகிறேன்